姐，您慢走。一条鲜活的生命，就这样去了极乐世界。渡边机关长是来跟一个中国女人约会。この場で喧嘩。当然。长官，いらっしゃいました。严格按照我吩咐的去做，任何人不许轻举妄动，绝不能大做精神。他们真的是在旅游观光的呢，能进到这儿的都只有特别通行证，能持有特别通行证的也绝非等闲之辈。如果我们就这么过去抓人，一旦抓错了，那可不好收场。老子，只要他们一登船，我们就动手。雨涵，嗯，我怎么觉得有些不对头啊？怎么不对头了？你不觉得四周有无数只眼睛在盯着咱们看吗？你是想放弃登船侦察计划，马上撤离？放弃？桃儿，这可是到了嘴边的肥肉，就这么放弃，不是太可惜了吗？再可惜也必须放弃，否则咱们将都成大错。桃儿，闭嘴！上车。他们走了。我又不瞎。局长，您这情报哪来的？这不是净瞎闹，害得我们起个大早赶个晚集。我可以告诉你，这个情报来自小分队的内部。小分队的内部？对，给我情报的人是个能接触到他们核心机密的人。渡边一郎，你让我说你什么好呢？左子那个枪，我怎么了？怎么了？你让我失望，非常失望。我不知您指的是什么。我当然指的是召唤计划的进行了。你进行的怎么样了？召唤计划一切顺利。一切顺利？我怎么感觉风平浪静了呢？树欲静而风不止
，我们的军刀正一步步把那支小分队引入死亡陷阱。我这可都是为了你好，你应该知道局座和老头子的心思。知道，他们称中共为异党，让外必先安内。我想不通，我真的想不通。你到底想不通什么？人家共产党在抗击日本侵略者的战斗中舍生忘死，英勇奋战，高高举起抗日民族统一战线的大旗，团结全国人民，做了多少可歌可泣的事情。而我们呢，还在别人背后搞小动作，这不是挂着羊头卖狗肉吗？展云鹏，你现在的这种思想很危险。怎么危险了？我担心你会被赤化。我有思想，我有主见，我更有灵魂。到该吃的时候，用不着别人，我自己就吃了。六哥，嗯，我有个担心。你担心的是展云鹏，看来我心里想什么，都休想瞒着你。你担心的什么呢？他这么频繁外出，谁都不知道他去干什么，特别是在大战前夕。不怕一万，就怕万一，咱们不得不防啊。嗯，对展云鹏，还是要多加小心，有备无患呐。岳犬，能告诉你们小分队住在哪儿吗？你好像没有必要知道这个吧？我只是担心一旦有紧急情况，我能在第一时间找到你。多谢特派员的关心，我想这个紧急的情况最好没有。再见。狡猾，就这么定了。你带龙杰他们先去第二备份地安置好，我等展云鹏回来。你要小心吗？发现苗头部队，你必须马上撤。谢谢你的提醒。终于苦尽甘来，等到扬眉吐气的这一天了，可不是吗？我这顿做也没算白挨。你放心，事成之后，我会敦促康英总司令全力推荐你出任武汉市市长的。谢谢机关长，那我可就等着走马上任了。为了确保召唤计划的顺利进行，我还要在这支小分队的身上狠狠地捅上一刀。捅一刀。我的军刀马上就会送来情报。我是渡边一郎，我找到他们了，在哪儿？法租界二三八号，真的。而且，我还见到了一位您非常感兴趣的人，谁？小分队的队长，白闹。中队，紧急集合。我这么看你不行吗？不行，因为你这么看，很有内容。那你就自己说。
说什么？你到底干什么去了？哦，我说陆阿六他们怎么突然转移了？闹了半天，你是在怀疑我？血管里流的是中国人的血，我到死也不会出卖自己的老祖宗。有理不在身高，你嚷什么呀？你把狗汉奸的帽子扣在我的头上，我能不扔吗？那你就把你的所作所为和盘托出。我你再不走，我就死在你的面前，以证明我的清白。